eccoci qua per una nuova puntata di ciclismo, concerto sulle ruote, eh, edizione 2018, su, sempre sul nostro globus affezionato. Bene, ora Cassi, eh, Renato vai stretto perché c'è parecchia carne al fuoco qua e se no buttiamo via tutto. Allora, partiamo immediatamente con le grandissime corse che ci sono state ultimamente, come la Sanremo, cioè la, è stata la prima di questo con la Tirreno Adriatico a tappe grandissima, sta diventando una cosa importantissima, è il lancio della stagione praticamente, poi appunto le, il Gran Premio Industria e Artigianato, poi c'era un'altra un corsa che adesso non mi ricordo, vabbè, poi soprattutto la Milano Sanremo, fantastica, con eh, Vincenzo Nibali, ha fatto un'impresa e quindi poi c'è la Kante Falcon e eh, parleremo sia per gli uomini che per le donne e infine altre gare internazionali perché adesso ci stiamo tuffando nelle zone delle fiandre ma prima di tuffarci nelle zone delle fiandre piccolo spazio pubblicità Tecna Sanun Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Val Corrente e a Belfasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77. Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al Casino 20 più. Per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30 più ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre. Diventa partner Domus Bet. Chiama l'800 181 980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it. Per noi è tutto un gioco. Ah, oh, benissimo, io devo farvi vedere prima di cominciare una cosa, che è il nostro padre Valerio, che non ve le ho presentate prima perché abbiamo Valerio e il nostro Giovanni Melpa. Per... Lui ha in mano una cosa molto interessante, che ve la fa vedere. La facciamo vedere Prego se la, la nostra regia tecnica la nostra fa vedere ci una fa cosa un, interessante. Un bel primo piano, eccola Eccolo qua. qua. Allora, questa bottiglia è la bottiglia ufficiale del Giro d'Italia 2018, c'è cioè scritto Roma 2018, ed è un gentilissimo omaggio che mi ha fatto da poco l'amico Damiano Caruso. Damiano, che come sappiamo nell'ultima sua apparizione all'altissimo livello, ha partecipato alla Milano Sanremo di cui stiamo par per parlare, è arrivato secondo alla Tirena Adriatico eh, dietro Mico Chiatoschi e davanti a Geraint Thomas, quindi una prestazione eccezionale, ci abbiamo sperato fino all'ultimo, nella cronometro finale è andato vicinissimo, però non è riuscito comunque un risultato straordinario, adesso Damiano è stato per tre giorni qui sull'Etna ad allenarsi con i compagni della BMC in preparazione al giro dei Paesi Baschi che sta per andare a disputare la prossima settimana. Quindi io qualche giorno fa non sono salito in bicicletta in mezzo alla neve per insomma, andarlo a trovare a Rifugio Sapienza e diciamo che Damiano mi ha fatto questo gentilissimo omaggio che è, ci porta dritto dritto al Giro d'Italia, che insomma siamo sempre più in atmosfera a giro, ormai manca poco, mancano... Certo. E manca meno di un mese e mezzo eh. eh, sull'Etna c'è tanta neve però l'arrivo a Piano Vetora all'osservatore astrofisico sarà sicuramente uno dei momenti più attesi di questo Giro d'Italia quindi questo detto, detto questo questa, questa la conserviamo è un, è un bel ricordo una, io so che tu le hai messo gli occhi mascotte. addosso però per il momento, <ride> per il momento la custodisco io quindi detto questo possiamo io ho messo gli occhi addosso eh, sì sì no. lo vedo come la guardi con quello sguardo bramoso <ride> detto questo salutiamo anche il nostro Commentatore storico Giovanni Mello, che dopo ci parlerà di Gabin e Capzoni, buonasera, buonasera ovviamente ai nostri telespettatori che ci seguono su Globus esatto. Television. 
la minuzia del ti seguono in tante vesti come commentatore calcistico, allora, pallavolistico e eh, anche in versione ciclistica e anche in versione ciclistica quindi là. detto questo andiamo molto velocemente Bravo, perché il perché calendario un, il calendario è fitto di appuntamenti e quindi dobbiamo andare veloci e stare appresso a questo calendario uh, Adriatico, quindi abbiamo sei. fatto questo accenno alla Tirreno Adriatico l'ultima puntata ci eravamo lasciati con <coughs> eh, insomma un, Damiano in ottima posizione ha vestito per due tappe la maglia di leader e poi alla fine la cronometro finale come dicevamo Beh, dai, eh, un Mico Chiatoschi irresistibile gli è arrivato davanti però resta il fatto che Damiano ha una gamba straordinaria e quindi abbiamo fatto tutto il tifo per lui forma, dai. Una, una forma veramente ho eccezionale ho visto che bello Marco bello tirato sì, e... sì, sì. ogni anno che passa va sempre più vabbè, forte vabbè, quindi vabbè, sì, no. sì, infatti diciamo che speriamo non ti prenda come riferimento certo, eh. ah, ma con lui come smette tranquillo sì, vi, dico, vi dico che io vicino a lui sembro veramente il doppio quindi figuriamoci <ride> Quindi, allora, andando il tiro in Adriatico è stata seguita immediatamente dall'appuntamento clou di questo mese di marzo che è stata e la, apre la, stagione, la, la Milano Sanremo, la classicissima, ah, classicissima di primavera, la prima delle cinque classiche monumento. che ci siamo allevati, specialmente eh, voi siciliani con eh il beh, vostro... Ormai anche tu, anche tu sei siciliano <ride> d'adozione, eh. quindi... <ride> dall'alto adige all'altro adige quindi una Milano Sanremo che parte sotto l'acqua da Milano i, i corridori quindi eh, cominciano a percorrere questi 299 km attraverso il nord Italia finché insomma sulla riviera Ligure come al solito la Sanremo entra nel vivo e quindi smette anche di piovere cosa contrario perché cosa... una volta io, quando lo seguivo trovavo, io l'acqua sulla riviera trovavamo l'acqua a Sanremo e invece fortunatamente arrivati nella zona dei, dei capi Mele Cervo Berta insomma c'è stata la possibilità finalmente per i corridori di camminare di pedalare con il sole Vai, le solite cadute, cadute perché la velocità è elevatissima <coughs> avanti come al solito un gruppetto di fuggi della prima ora con dentro insomma formazioni di secondo piano Come e dietro si sì, caven adesso credo che la vedremo Forse negli highlights lo fanno, lo fanno e quindi eh, insomma ci sono vari momenti questa addirittura è una caduta in salita su capo berta comunque sì, il gruppo dietro nomi importanti che sono rimasti sulla spazio, sì ci sono stati poi abbiamo visto un kittel che si è staccato insomma eh, senza infatti. attenuanti perché è stato è rimbalzato indietro l'esame della sanremo lo, ecco qua infatti vediamo nelle ultime posizioni peccato perché poteva essere una sua occasione poteva essere l'occasione però era molto dai, dai come dire dai buco le ha molto ben valutato no? era ben valutato però intanto sulla cipressa eh, vediamo un Vincenzo Nibali veramente nelle primissime posizioni attento, scalpitante quindi si capiva che quel giorno la gamba di Vincenzo era, ottima, era già in grande spolvero voglioso di fare intanto abbiamo visto chi ti staccarsi l'aveva pensata tutta, qua me ne vado perché sennò me la ah, sulla, più sulla, sulla cipressa in realtà non, non è successo niente di, di ah, significativo bene. il gruppo è rimasto compatto, qua vediamo Nibali fare a spalla per mantenere le prime posizioni del gruppo e siamo quasi all'attacco <coughs> del poggio e quasi all'attacco del poggio succede in questa rotonda Eccolo vediamo l'episodio dove Cavendish all'uscita prende, prende quella mortale. barriera e insomma fa un volo pauroso e, e per lui insomma la stagione è sfortunatissima eh, che già la Tirana Adriatico era caduto nella crono di apertura perché fare una cosa così. Sì, a quella velocità cadere insomma veramente si rischia si rischia no, anche l'altezza come è volato no? si è fatto una capriola praticamente una capriola a 50 all'ora quindi che stiamo per entrare schiena. perché mentre Cavendish è per terra il il gruppo davanti guarda, ecco guarda, vediamo il replay vedi? non l'ha vista è finito è ha fatto un volo veramente pauroso e... mi sono distratto un attimo eh, sì, eh, colpa di Alfredo che eh, non ha segnalato eh, che Alfredo non ha segnalato la barriera comunque brutta botta però fortunatamente insomma pare che insomma, non si sia fatto niente di Vabbè, eccessivamente eh, grave quindi che non, ecco non la è... corsa che va all'attacco del poggio qui possiamo dire che comincia, comincia la Milano Sanremo gli ultimi 10 km la corsa comincia e finalmente siamo lì in attesa di vedere che cosa potrà succedere perché tutti aspettano Sagan aspettano Chiatoschi che sono gli uomini che lo scorso anno si sono disputati la vittoria quindi partono delle seconde linee e a un certo punto ecco qua vediamo Vincenzo Nibali che eh, parte appresso a questo corridore se ne va da solo sul poggio mantiene eh, una quindicina di secondi di vantaggio anche nella discesa anche all'ultimo chilometro vediamo dietro il gruppo che cerca di organizzarsi per andarlo a prendere ma eh, Vincenzo non si volta mai e questa sua azione coraggiosa eh, forse neanche lui aveva messo in conto di poter riuscire a fare una cosa del genere perché ci ha provato sette secondi non si gira mai 
e a tutta eh, finché poi a un certo punto quasi in vista del traguardo eh, si volta ecco questo è il primo momento in cui si volta vedete che è partita la volata ma ormai è troppo tardi no, Caleb Iwan che cerca insomma eh, la seconda eh, posizione eh, ma Nibali ecco vince a braccia alzate una, sa una Sanremo incredibile una... Ah, scriviamo un po' l'orecchia, ma esatto, esatto. Ah, esatto. c'era Matteo Trentin che aveva provato da solo a andarla a prendere, però mi ha, mi ha sì, mi perché mi ha... forse era diciamo, in ottica della squadra doveva lavorare per uh, favorire il rientro di Caleb Iwan, invece Trentin è andato da solo per cercarlo eh, di prendere. Comunque, vediamo Nibali, quella che il nostro Turi Barbagallo, che salutiamo sempre, ha definito la vittoria impossibile perché questa azione di Nibali credo che neanche lui in questo momento si stia capacitando di quello che ha fatto ha veramente rotto gli schemi di una Sanremo che era destinata per l'ennesima volta a vincere uno straniero allo sprint e probabilmente a una vittoria straniera visto che la nostra Rompiamo vittoria mancava mancava la ormai da... la risolvi ci, ci vuole veramente dicevamo la Sanremo dal 2006 ci vuole un'azione clamorosa e questa è stata un'azione clamorosa quindi diciamo che è stato il primo grande scossone di questa stagione lo ecco, ha regalato il nostro prima. Classica Vincenzo Nibali e ricordiamo che Vincenzo Nibali prenderà il via al Giro delle Fiandre che si terrà domenica, eh, domenica 1 aprile, il giorno di Pasqua quindi per la prima volta Nibali fa il suo esordio sul, sui muri del Fiandre quindi aspettiamoci tutto perché a dimostrare se un corridore può vincere dovunque grandi Beh, giri Andre, sarà una novità un po' per tutti vedere l'opera Nibali siamo a curiosi, siamo curiosi sarà muri, curioso anche lui perché... a parte i muri eh, Fiandre è tutto asfalto, no? Tutto sì, pavere, ci sono i tratti in pavè che sono ah, non queste pendenze micidiali. Stiamo a vedere. Sì, la stiamo a vedere. Ecco, intanto, intanto la campagna del nord è iniziata, c'è stata tre giorni la PAN, eh, contemporaneamente in Catalogna, al Giro di Catalogna abbiamo visto un eccezionale eh, Aleandro Valverde che insomma, sta vivendo una terza, una quarta giovinezza, li ha messi tutti in riga. È maturato vincendo. bene, ragazzi. Sì, sì, veramente straordinario. A Poi, questo punto possiamo definirlo è sempre bene. Valverde. Il sempre verde Valverde, come dice Giuseppe Giovanni. Bravo, mi è piaciuto questo. Il sempre Valverde. <ride> e quindi detto questo è cominciata la campagna del nord sulle pietre del nord con eh, la e tre Arel Beke, eh, Arel Beke che è stato vinto da Terpstra e poi qualche giorno ah, bravo, fa è stata disputata la Gambe Velgem che ha visto la vittoria allo sprint di Peter Sagan quindi Peter Sagan si è portato avanti dice intanto una grande ha vinto la Gambe Velgem eh, ha battuto proprio... sul filo di lana in volata il nostro Livio Viviani che ci ha, ci ha creduto insomma fino all'ultimo e poi eh, al traguardo insomma è scoppiato, Viviani, è scoppiato eh... in un pianto di rotto perché ci Beh, sperava almeno dalle interviste Viviani ha fatto capire che è stato sì. Stavolato negli ultimi 300 metri. Sì, ma se tu guardi a... le riprese dall'alto su Viviani, vedi che è rimasto intrappolato dietro e solo all'ultimo momento riesce a, a sbucare uh, un attimino. È, è ha troppo perso, tardi. Ha perso l'attimo fuggente. Ci fossero per, stati altri 50 metri. Con Sagan e Sagan ha avuto partita vinta senza ci fossero stati altri 50 avere grandi difficoltà di nel tagliare bene, in maniera vittoriosa il traguardo. Allora diciamo che Sagan ha perso tante corse eh, in passato arrivando secondo per troppa sicurezza, per eh, non lo so, mancava, eh, mancava il momento giusto. Ta a parte che allora, Sagan ha... ne ha da vendere, no, lo vediamo no, intanto no, nelle immagini. Non mai avalso di una squadra, <coughs> no, a, corre da, da solo, solo eh. corre da solo e quindi ecco, intanto vediamo qua i corridori impegnati su uno dei punti più difficili della Gambeberg che ha il Kemmelberg che è un muro che è stato inserito Bad nelle Bad ultime Bad. edizioni perché prima la Gambeberg era più piatta invece l'altimetria è stata è stata movimentata però sono muri che consentono a corridori appunto come Sagan che abbiamo visto al Fiandre o anche lo stesso anche Viviani Sicilia abbiamo di tenere, il muro abbiamo il Milenberg sì infatti c'è il famoso Milenberg a Milo che amici invitiamo tutti i nostri amici ciclisti ad andarlo a provare perché è veramente è un no, scherzo a parte quello è un muro che non ha niente a vedere cioè a invidiare con questi sai sì, eh, Milenger, Koppenberg e Grammont sono messi sullo stesso piano dagli appassionati ecco. di ciclismo internazionale. Sì, qua è anche strade di e sono stati fortunati perché... Era una bella giornata, esatto, sì, perché, perché queste sennò... cose qua, quel fang... Non, non è un caso che questo, intanto vediamo le solite cadute che 
eh, sono all'ordine del giorno in queste corse quindi bisogna sempre stare attenti ecco visto queste sono corse dove a differenza della Sanremo è molto più difficile prevedere l'andamento tattico perché la Sanremo segue un canovaccio fisso ogni anno invece le classiche del nord Vegan eh, Wevelgem poi sono strade più strette eh, più... Parigi Roubaix, Giro delle Fiandre non puoi mai sapere che cosa può accadere da cosa un momento là può, accadere, può partire il gruppetto può, se, se ne può andare la fuga solitaria quindi sono dei terni all'otto dove devi sempre stare sul tipo e certe volte la corsa certo, è anche, e se certe volte la corsa si può decidere anche a metà gara a metà percorso parte un'azione che poi non verrà più ripresa quindi il fascino di queste corse oltre ovviamente il contesto, il peso storico perché si tratta veramente del, del top del ciclismo mondiale della tradizione e anche al fatto della loro imprevedibilità Infatti. queste non sono corse come qualcuno vuol far diventare il ciclismo una scienza esatta qua oh, è più no, difficile sì, che il ciclismo però... diventi diventi una scienza esatta pronostico non, va, non, non, non ci sarà mai qua uno che in giovida e poi qualsiasi appassionato di ciclismo aspetta di vedere questi, questi muri, questi ciottolati questo pavè per poter vedere anche uh. la sofferenza dei corridori eh, che ti passano davanti veramente a velocità di voglio vedere per poi andare pancia a terra sul muro eh beh. Non c'è da dire che l'ultima parte della Grand Wevelgem è una parte tendenzialmente pianeggiante sì, e questo permette di poter recuperare, di poter recuperare esatto, tant'è tant che se noi andiamo a vedere poi l'albo dei vincitori ci sono moltissimi velocisti per cui ne, ne cito alcuni, Abdu Giaparov, Cipollini. Lo stesso Cipollini ha vinto la Gun Wevelgem e quindi se il percorso fosse stato come quello odierno Cipollini difficilmente perché era proprio un, un velocista puro, qui invece ci sono velocisti che tengono anche su salite brevi e dure sì, quindi le fai di potenza le fai me. di potenza infatti ovviamente sono tutti corridori che sulle grandi salite si staccano Problema infatti lo stesso Sagan quest'anno parentesi Vincenzo Nibali due ecco la volata ecco la famosa volata è così vinta da Sagan Vediamo con le Viviani che parte in ritardo dalle retrovie forse non riesce a trovare come dire, lascia giusta per poter spintare con Sagan, Sagan vince eh. poi eh, in maniera molto facile. Esatto. E vediamo Viviani che si dispera dando dei pugni sul manubrio. Dicevo, Sagan è un corridore che può fare qualsiasi cosa, però per esempio quest'anno sarà impossibile per lui difendere il titolo mondiale a Innsbruck perché è un, veramente un circuito troppo duro, un percorso eh, con visto, delle salite. Ho con visto le prove con Cassani. Vincenzo Nibali qualche giorno fa con Cassani no, e altri vedere. corridori. Addirittura rispetto al, al circuito di Vitamar e... del 95 c'è una salita in più, ancora più dure, le sono, pendenza, due chilometri, sono pendenze eh, in doppie cifre, quindi lì sicuramente è un percorso per scalatori, quindi la Gran Wevelgem è vinta da Saga, ma Saga difficilmente a Innsbruck potrà eh, E purtroppo per i velocisti, eh, finché poi fanno uno strappo di potenza, puoi tenere un rapporto no? decisivo. Il problema è quando, <coughs> eh, lo, so, lo so perché io sono passato da scalatore, a velocista perché aumentavo sempre di più di peso <ride> e la trasformazione e quindi quando devi andare sulla salita devi mettere un rapporto troppo agile per la portata di un velocista che viaggia con un rapportone troppo agile vai fuori giri è come se tu andassi a fare una in prima è la stessa cosa certo, non vale. poi abbiamo un altro uh, contributo interessante perché una nostra ragazza Marta Bastianelli ha, ha conquistato questo straguardo della Camp de Welkem femminile e una questo bella, è il glielo dobbiamo sono veramente glielo dobbiamo perché è una soddisfazione per le nostre ragazze è una ragazza caparbia talentuosa una delle ragazze che regalano maggiori soddisfazioni al ciclismo italiano qui come possiamo vedere anche per la versione femminile per la gara femminile l'arrivo è abbastanza nutrito quindi ah, c'è certo. un gruppetto che si disputa sembra abbastanza la fotocopia dell'arrivo della, della gara degli loro uomini. mi sembra che hanno fatto sui 130 km 140 km sì, ovviamente metro. loro hanno un chilometraggio, Però... un chilometraggio più qua. contenuto e qui vediamo la vittoria della nostra Marta Bastianelli e loro corrono ah. in media un paio d'ore in meno certo, rispetto sì. agli uomini perché la gamba è vera grande è soddisfazione dura intorno alle 5 5 ore e mezzo, sì, preparati sì. caro mio perché c'è anche la versione per ciclo amatori quindi eh, ti voglio vedere la così sì, ma io ho diversi amici che, che sono andati a correre in queste classiche del nord per gli amatori io invece sono uomo da grandi salite da grandi corse a tappe quindi diciamo che una classica no sarebbe una bella esperienza che sono una liegi per esempio no? una liegi baston liegi forse si attaglierebbe di più al, alle mie caratteristiche però sì, eh? Io diciamo che fra le grandi montagne e le classiche del nord finora ho sempre preferito le grandi montagne, chissà, 
domani. Non, ti sconsiglio un po' la Parigi Roubaix forse. La Parigi Roubaix non, eh? non è nelle mie corde, però chissà, una Liegi, no, fa un po una Liegi di potrei, provarla, potrei provarla. Sì, eh? sì. Bene, uh, quindi per adesso abbiamo esaurito, domenica prossima c'è il Fiandre. Sì, domenica c'è il Fiandre. Speriamo intanto... che la Rai ci faccia questo... Vabbè, la, la, la Rai, no, il beh, Fiandre beh, lo trasmette. Anche la che... Be Belkem è abbastanza... Eh sì, però diciamo che solitamente non è mai stata trasmessa dalla Rai. E... Sì, vabbè, c'è cioè, Eurosport che sopprisce. No. Anche il giro dei Paesi Baschi sarà trasmesso da Eurosport. Con tutto rispetto per questi ragazzi di Eurosport no, 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 non riesco a... No, no. Non, ti non ti piace il magro, non ti piace, non ti piace il magro, magrini. Non lo so, non mi, non, io non mi ritrovo. Noi abbiamo avuto un simpatico, se posso una parentesi. Pure devo dire che un Andiamo, commentatore bravo era sport è stato Bertone. No, ma per, a proposito Andrea di Bertone. Magrini, che eh, insomma, si è ripreso dopo insomma, il malore che ha avuto, gli abbiamo fatto notare tramite insomma, eh, le nostre, i nostri agganci che nel, durante lo, la Tirreno Adriatico lo. parlava poco di Damiano, addirittura quando eh, si è no, vestito nella, nella maglia di leader, lui non ci aveva neanche fatto caso e si era scusato dicendo eh, ma non è colpa mia se questo ragazzo corre sempre così nascosto, non lo si vede mai. Intanto, intanto è sempre lì. Tiriamo intanto è sempre lì, quindi, ragazzo, eh. quindi so, Marco so, so. la prossima volta, occhio perché Damiano ti ecco. spunta quando meno te ne accorgi. Eh. Eccolo, bravo. Oh. Allora, beh, allora, diciamo che la nostra prima parte la possiamo mettere in La panoramica via. è conclusa. E, e poi avremo un interessante personaggio storico che si lega a quello della puntata scorsa che era dedicato a Eddie Merckx chi potrebbe essere contro un Eddie Merckx storico. Lo sapremo dopo la pubblicità, tanto lo sapete già. Mm. Callaghan Adaptation, la prima calzatura che si adatta al tuo piede. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. E così siamo arrivati al nostro Giovanni Melpa che ci racconterà di questo personaggio che vi ha accennato prima del piccolo spazio pubblicità e quindi adesso ci svelerà il mistero. Chi poteva essere un grande avversario di Ed Merckx in quei tempi? L'italiano, perché Ed Merckx ne aveva gli avversari dappertutto, ma italiano uno molto in particolare. A te Giovanni. Bene, eh, oggi parliamo di Felice Gimondi, il quarto appuntamento dopo aver parlato di Fausto Coppi, Gino Bartoli e Eddy Merckx. Quindi du grandi dualismi. Grandi duale dualismi, oggi duale parliamo di Felice duelli. Gimondi, grandi duelli in questo caso, di Felice Gimondi che per certi versi è stato un pezzo di storia del ciclismo a cavallo tra metà anni 60 e metà anni 70. Lui nato nel 1942, una buona carriera da dilettante dal 1959 al 1964, già durante il periodo da dilettante ha ottenuto dei successi interessanti tra il 60 e il 61 e ha partecipato ai giochi olimpici di Tokyo dove si è classificato 34esimo in quella prova olimpica vinta da un altro italiano Zanin e dove tra l'altro partecipò Eddie Merckx dove giunse undicesimo. Esatto. Eh, la carriera pro di quella, eh. Gimondi inizia nel 1965 e inizia alla grande veramente con un super botto ciclistico perché proprio nell'anno del suo esordio Treppro vince il Tour de France, non doveva nemmeno partecipare alla Grand Boucle, invece alla fine la sua squadra, allora la Salvarani, decide di portarlo in Francia 
e a sorpresa tra stupore, cose, casuali, cose no. casuali tra lo stupore generale riesce a vincere quel Tour de France un Tour de France che sembrava disegnato apposta per vedere finalmente un successo transalpino firmato da Poulidou e invece ancora una volta eccolo qua, arriva il Gimondi che non ti aspetta che non ti aspetti e vince il Tour de France 1965. Il 1965 è iniziato con il secondo posto della Freccia Vallone e col terzo posto al Giro d'Italia, inizia anche qua il duello a distanza ma anche ravvicinato con Eddie Merckx, ne abbiamo parlato nella precedente puntata, ci sono un paio di episodi che sicuramente segnano la carriera di Gimondi in positivo e che vedono protagonista in negativo Merckx. E durante ehm, questo percorso storico andremo a vedere anche questi passaggi che hanno permesso a Gimondi di vincere alcune gare proprio in virtù di alcuni passaggi negativi di Merckx. Nel 1966 vince due gare eh, importanti, due classiche, la Parigi Roubaix, la Parigi Bruxelles, eh, eh, c'è da dire anche che vince il Giro di Lombardia al termine di una stagione molto positiva, quella del 1966, dove lui inizia a prendere consapevolezza, dopo il successo alle soldi al Tour de France, di essere un ciclista di primissimo livello a livello mondiale, tant'è che nel 1967 vince il suo primo Giro d'Italia, ne vincerà tre Giri d'Italia, quello del 1967, quel famoso Giro del 1969, macchiato dalla famosa tappa di, di Savona, e quello del 1976, che sarà il canto del cigno di questo ciclista, che, eh, con quel successo come, come si potrà effettivamente vedere nel suo scorcio conclusivo di carriera, deporrà la bicicletta e, e si congederà con questo gran successo al Il Giro Rosa del 76. Nel eh, 1967, tra l'altro, lui stappò la maglia rosa in quel giro del 67, il primo vinto, ad anche Till, che era considerato il Un favorito di, di quella edizione. Nel 1968 arriva invece il successo alla Vuelta d'Espagna. Pensate un po', a 26 anni Felice Gimondi già ha vinto tutti e tre i grandi giri. Tour de France nel 65, Giro d'Italia nel 67, Vuelta d'Espagna nel 68. Un primato che eh, sicuramente... Eh, va annoverato tra i, le più grandi imprese del ciclismo azzurro ma dal 68 in poi inizia anche diciamo, il periodo del cannibale e di Merckx ed è da questo periodo in poi che Gimondi non riesce più a ottenere Spunzava. quei successi che effettivamente lui sperava nel 69 un eh, secondo posto al Giro delle Fiandre vince il Giro Italia del 1969 ne abbiamo parlato nella puntata precedente grandi polemiche Merckx che viene trovato positivo a un controllo antidoping Gimondi Difeso che in diretta televisiva al processo alla tappa di Zavoli parla di una grandissima porcata di una vera e propria eh, come dire, buffonata tutta all'italiana perché nessuno crede che Merckx possa essersi dopato in una tappa eh, pianeggiante dove veramente, Gom, do, dove veramente sarebbe stato da folle eh, ricorrere a eh, forme di risorse aggiuntive e dopanti per poter mostrare quello che Merckx ha dimostrato eh, con gli anni di essere e nel 69 quindi vince il Giro Italia quarto posto al Tour de France in quell'anno, questi sono gli anni in cui Gimondi veramente ottiene poco, un, un biegno eh, di quasi buio, Mi quello che va dal 70 al che... 72, dove praticamente non riesce a vincere niente di importante, Merckx si trova nei suoi due o tre anni di splendore dove praticamente lascia veramente le briciole agli avversari. Gimondi, e Gimondi diceva, vedi che lui è là, pochi... E non riesci a prendere, spendi un sacco di energia. Io dico: non ho sbagliato niente, sono perfettamente in forma. Allora ti rendi conto che è lui più forte. Lui ha detto così. Ecco, al termine della stagione del 1972, lui stesso eh, si rende conto che deve cambiare aria, deve cambiare squadra. Dopo sette anni sal alla Salvarani, è arrivato il momento di passare alla Bianchi di eh, Ferretti. E qui troviamo un Gimondi rigenerato. Il 1973 si apre con eh, buone prospettive per il eh, ciclista eh, italiano, tant'è che l'appuntamento più importante dell'anno è il campionato del mondo di Barcellona. Si corre 
fu il circuito del Montjuic, eh, celebre collina che poi avremmo visto il protagonista vent'anni dopo ai giochi eh, olimpici di Barcellona del 92, una gara, quella del mondiale, veramente, qui vediamo anche le immagini, eh, stupenda, dove ci sono numerosi attacchi, l'attacco finale sono in sei, perché oltre ai famosi quattro c'è anche, ci sono altri due che si attaccano a gruppo, che sono Perurena e Zutemelk, che poi si staccano, Sostemelk. rimangono in quattro, Mertens, Ocagna, Moser e Merx, e lì poi si va alla volata finale, Gimondi non è favorito, è considerato ormai di essere un piazzato di quel mondiale, e invece trova lo spunto finale per vincere un mondiale a sorpresa, quello del 73 di Barcellona, che rimarrà sicuramente consegnato alla storia del ciclismo italiano. Nel 1973, dopo il eh, mondiale catalano, arriva la vittoria al Giro di Lombardia, un Gimondi che sembra veramente eh, ravvivato, dal successo iridato, il successo al Giro di Lombardia e apre anche abbastanza bene il 1974 vincendo la Milano Sanremo, quindi una eh, seconda giovinezza ciclistica per eh, Felice Gimondi, una grande soddisfazione per un ciclista che veniva considerato per alcuni anni l'eterno piazzato, visto che il cannibale Merx concedeva veramente poco e poi c'è da dire che dopo il, eh, la Milano Sanremo del 74 un buon Tour de France del 75 dove ottiene anche una vittoria di tappa e poi nel 1976 arriva il successo al Giro d'Italia a 34 anni, quindi nel pieno della maturità oggi veramente sarebbe difficile riuscire a trovare un ciclista anche se eh, ormai nella maturità si riesce a vincere, va a verde insegna ma una grande corsa a tappa come il Giro Italia vinta allora a 34 anni costituisce sicuramente una grande sorpresa che Felice Gimondi Forse regala i che sono arrivati a questa maturità anche lì, come della, della mente ciclistica della mente della gara a una certa età perché maturi esperienza, maturi un po' di furbizia, di cattiveria sì, ma oggi non c'è niente di strano se un corridore di 35 anni vince. Tra l'altro se noi andiamo a fare anche il, il rapporto con il podio di quel giro, De Muink e Moser, vediamo che c'è un passaggio generazionale. Ah, da beh, una questo. parte un Gimonti 34enne e dall'altro un Francesco Moser che è diciamo, nel pieno della sua attività, giovanissimo, perché comunque mi sembra che Moser eh, eh, fece il suo soldio tra i pro nel 73 dopo aver disputato l'Olimpiade di Monaco di Baviera del 1972, l'anno dopo passò pro nel 73, quindi un Moser giovanissimo ai primi Neopro. anni tra i pro e un Gimondi che, eh, come dire, gli lascia così le consegne per un continuo di successi della bicicletta azzurra. L'ultimo grande successo di Felice Gimondi è proprio di quell'anno, 1976, la Parigi-Bruxelles. Poi due anni con vittorie in corse minori, anche una vittoria al giro dell'Appennino, ma tutto sommato eh, consegniamo alla storia un grande ciclista che ha fatto, eh, ha, possiamo dire, un pezzo di storia del eh, pedale azzurro, lui sicuramente lo possiamo annoverare tra la cosiddetta top ten assoluta del ciclismo italiano, cui mettiamo, penso, e eh, su questo ne possiamo anche discutere, Fausto Coppi e Gino Batta, di Marco Pantani, eh, Costante Girardengo, Alfredo Binda e poi fra gli altri ovviamente qui poi Felice Gimondi, eh, poi avremo delle difficoltà nel riuscire a trovare altri ciclisti di questo livello, ma comunque esatto, in una top 10 Felice Gimondi sicuramente. Eh, caro signor Felice Gimondi, non ha mai mollato però l'ambiente. Non ha mai mollato l'ambiente, è stato partecipa... per quasi vent'anni anche la voce tecnica che ha accompagnato le, le telecroniche Rai di Adriano De Zan dall'81-82 mm. fino al 96 e 97 ricordo che c'era nel 95, non potrò mai dimenticarlo, in quella tappa di, eh, di Po dove morì purtroppo Fabio Casartelli, esatto. dove lui e De Zan ebbero anche il triste compito di tirare una diretta molto difficile dopo aver comunicato, in diretta, dopo aver comunicato in diretta che era morto il povero Fabio Casartelli, quindi un Gimondi che ha abbandonato poi la carriera da, da ciclista per eh, oltre tre lussi è stato il commentatore tecnico della TV nazionale della Rai. Io ricordo il Giro Zanna Dornio. 
De Zanna Dorni, sì, anche sì. Vittoria Dorni. E dopo Dorni Cassani, mi sembra, se non sbaglio. Poi, c'è stato poi un... è passato Bulbarelli, ah, la Bulbarelli, Coppa, Bulbarelli, la Coppa. Bulbarelli Cassani. Sì. Bulbarelli C'era Cassani. De Zan Cassani sì, beh, e poi eh, Bulbarelli Cassani. Si sono avvicendati tra di loro. Infatti. Eh, bellissimi momenti, adesso sappiamo che a una, a una certa età partecipa anche all'eroica, quindi non sta mai fermo. C'è una gran fondo intitolata a suo nome. Persona con la bicicletta proprio. Va bene, allora siamo giusti nei tempi perché prima di salutarvi ci sono alcuni, un piccolo spazio pubblicità giusto per. Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al Casino 20 più. Per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30 più ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre. Diventa partner Domusbet. Chiama l'800 181 980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it. Per noi è tutto un gioco. Callaghan Adaptation, la prima calzatura che si adatta al tuo piede. Eccoci in strada, siamo ritornati in sella e proseguiamo per ecco, solo per puntualizzare Guarda, che aspetta che Giovanni mi deve suggerire una cosa solo eh, per puntualizzare fare che prima eh, che passi nella maggior guarda. parte del lasso di tempo che va sì. da cavallo tra gli anni 80 e 90 il commentatore che ha affiancato De Zanne è stato Donni e non Gimondi Gimondi ha avuto poi anche un, una buona come dire, carriera da dirigente mi sembra che poi ha girato certo, anche infatti. nel mondo del Luffy quindi... infatti tra l'altro c'era la figlia eh, in, in lista per Norma. la presidenza Norma era candidata della... alla presidenza della federazione civistica italiana esatto, ma è stata, cosa che avrei stata battuta molto... da, visto che ci siamo mio... anche parlando ovviamente di ciclismo italiano attuale eh, però non parliamo di ciclismo su strada ma di ciclismo su pista si sono eh, tenuti ah, ecco, i mondiali sì. ad Apeldorn in Olanda con eh, un'Italia che si riscopre protagonista eh, per quanto riguarda il ciclismo su pista Ganna straordinario ha, ha rivinto a distanza di due anni il titolo mondiale nell'inseguimento ricordiamo che Ganna a sorpresa vinte, vinse il mondiale eh, nell'inseguimento individuale maschile nel 2016, l'anno scorso arrivò secondo e quest'anno si è confermato bissando il successo del 2016 a distanza di quindi un anno, un quindi Ganna. in tre anni un primo posto, un secondo posto e un primo posto che proiettano Ganna in prospettiva a Tokyo 2020 a vista chissà per una medaglia olimpica. un Ganna che ti do come compitino per la prossima puntata, no, uh, Ganna e Binda perché... E... non vincevamo loro nell'inseguimento nel 2016 lo abbiamo vinto 40 anni dopo l'oro di Francesco Moser che vinse nel Mamma 1976 mia. ragazzi così va a cicli benissimo grazie per questa puntualizzazione abbiamo curiosità per questo visto che abbiamo un Ganna adesso andiamo a visitare quello storico la prossima puntata D'accordo, se ci stai, bene, abbiamo già il compitino per noi. E poi, il nostro Valerio, in conclusione, cosa proietta avanti nella stagione? Perché abbiamo il Fiandre e poi... Sì, beh, adesso c'è tutta la campagna al nord, invece Perché di avremo due settimane, per cui... E beh, il Fiandre, poi ci sarà la Roubaix, poi arriva la campagna delle Ardenne, quindi ci sarà l'Amsterdam Race, Freccia Insomma, Vallone... Insomma, ci sarà molte carne al fuoco... E liegi bastoni liegi che ci proietteranno un poi... Un bel mese di aprile... Eh beh, il mese di aprile è il mese della campagna del nord, poi ci sarà il Giro di 
di Romandia e poi finalmente sarà il Giro d'Italia. Ecco, un bel antipasto per il Giro d'Italia. Eh siamo pronti. Il Giro d'Italia siamo in attesa. Eh, che abbiamo di questi interessanti corridori italiani. Ma in questo momento, punte... a proposito di Giro d'Italia, mi fai in mente che sull'Etna ci parte sono... A Caruso che abbiamo sentito no, Sull'Etna ci sono i corridori alla Bardiani che si stanno allenando e quindi loro disputeranno il Giro d'Italia. Ci sono anche i corridori della Nippo Vini Fantini eh, con Damiano Cuneco che non disputerà il Giro d'Italia perché la squadra non è stata invitata e quindi quest'anno Damiano Cuneco si ritira dal ciclismo e non gli hanno consentito di ritirarsi partecipando Peccato. a Giro d'Italia queste sono insomma, eh, lui è un altro vecchio si altro fa vecchio, correre la, con tutto il rispetto la Israel Cycling Academy perché si va in Israele a beccare i soldini israeliani non si fa correre una squadra italiana visto che noi di squadre italiane ne abbiamo che ci escono veramente dalle tasche quindi sì, non le facciamo correre ah, certo. vabbè ma questi sono i giochi del ciclismo italiano quindi non lamentiamoci se non abbiamo formazioni Beh, World Tour fino al no, non lamentiamoci perché insomma veramente ci sono cose che vanno oltre ogni decenza abbiamo, però... continu <ride> <ride> abbiamo perché... continental e professional no no facciamo in modo che le nostre squadre vengano fatte dove ci sono i cammelli che lì mettono i soldi ah, beh, e andiamo no. tutti quanti là a far parte dello dello staff perché è finita così ormai però World Tour niente World Tour niente addirittura yeah. l'altro giorno c'è stato Beppe Conti che insomma ha dato un'indiscrezione potrebbe esserci una chiusura del team BMC che in realtà due anni fa era già a rischio poi con l'intervento della Tag Heuer dello sponsor che insomma cito la Sky per dove è cronaca e potrebbe, potrebbe chiudere e rientrare la Lampre così come anche eh. ci potrebbe essere un'incredibile chiusura della, del team Sky a parte che però la, la Lampre tutto l'organico Lampre ormai nella UAE a parte team che Emirates, la Sky quindi la, la faccenda è tutta legata so. alla faccenda From No? Eh beh certo se crolla Frum perché se Frum eh, verrà... si rompe il giocattolo ecco eh, eh, sì, perché... eh, si rompe il giocattolo perché, perché il nostro finisce. Ulissi e Petacchi hanno pagato per molto meno in, in, come dire, in quantità sì però siccome Frum è, uno, è il corridore simbolo che del ciclismo è, è quello che negli ultimi anni ha monopolizzato con la sua squadra del Tour de France però ne va della credibilità di tutto il sistema gli hanno fatto esatto. correre il Tirreno Adriatico non dovevano fargliela correre a prescindere comunque non ha lasciato niente il segno perché evidentemente senza, senza l'antiasmatico tutto esatto. il sistema non funziona e quindi siamo qui al paradosso e stiamo a vedere Aspettiamo cosa succederà al Giro d'Italia al Tour de France noi commentiamo eh. allora eh, cari amici il ciclismo a concerto su due ruote e soprattutto del ciclismo in generale ci lasciamo qua siamo al commiato il triangolino all'ultimo chilometro ormai è passato siamo in vista dell'arrivo con no, il mio padre Valerio Capsoni per quest commentare questo, questa settimana intense di ciclismo con la C maiuscola e poi anche quella, la fase storica ma anche l'attuale perché anche la pista va guardata come vanno guardate le ragazze non ne abbiamo i tempi tecnici se no andremo anche al, alle categorie dilettanti perché meritano anche loro dato che sono il vivaio per la, la nuova generazione, il ricambio generazionale. Purtroppo i tempi sono questi e dobbiamo adattarci. Spero che questa nostra chiacchierata sia stata anche la vostra. Ci ritroviamo sulla nostra pagina Facebook di Ciclismo con Certo Sbio Ruote. Aspettiamo anche il buon Turi Barbagallo che ci esatto. regala sempre i suoi commenti. Seguite le rubriche. E salutiamo nostro... il nostro Marco Indelicato che esatto. l'altro giorno mi ha fatto da supporto tecnico logistico in Ammiraglia. I nostri ammiraglia. collaboratori mia... esterni sono sempre attivi. Anche. Rappa sull'Etna. Quindi... Ecco, allora, ci siamo, arrivederci ci siamo alla sempre. prossima puntata con altri dati perché c'è parecchio da raccontare. E buon ciclismo sempre a voi.